يلا سيدي يا الله يزيد خير يا شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا به الإخلاص لوجهك يا كريم وبعد حياكم الله في لقاء جديد من لقاءات مدارسة لكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ووصلنا إلى الباب الحادي والثلاثين باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد طبعا هذا الحديث إسناده معلول وسيبين لنا الإمام الترمذي بعد قليل لماذا معلول متن الحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ماذا تقول كان أحب الشراب إلى رسول الله الحلو البارد وبصح نقول كان أحب وأحب كان أحب وأحب وبصير نقول الحلو البارد والحلو البارد تبعا إيش لي كان المهم إذا كان هذا من أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إيش الحلو وبنفس الوقت بارد مثل إيش الحلو يعني الممزوج مثلا بالنبيذ الممزوج بالعسل الممزوج بالتمر حيث كانوا إيش في ذلك الزمان يعمدون إلى تحلية الماء بالنبيذ تحلية الماء بالنبيذ ينبذون به في الماء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوضع له في الماء تمرات ليحلو في الليل فإذا أصبح صلى الله عليه وسلم شرب من هذا الماء المحلى عليه الصلاة والسلام قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبان علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن أو غير اللبن صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث اسناده ضعيف لضعف زيد ابن او علي بن زيد بن جدعان ولجهالة شيخه ابن ابي حرمله، لكن للحديث ما يشهد له وما يقوي ابن عباس يخبرنا رضي الله عنه ماذا يقول؟ قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وخالد بن الوليد. طبعا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما من امه؟ أمه لبابة أم الفضل شقيقة ميمونة أم المؤمنين فميمونة هي خالة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وكذلك خالد بن الوليد أمه لبابة الصغرى ولبابة الصغرى هي شقيقة ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنه فإيش ميمونة هي خالة خالد بن الوليد كذلك فإذا ميمونة هي محرم لابن عباس ومحرم لخالد بن الوليد <تصفيق> لذلك دخلا عليها مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فجاءتنا بإناء من لبن طبعا ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت في الجاهلية تحت معوز ابن عمر الثقفي في الجاهلية ففارقها وتزوجها أبو غهم ابن عبد العزة فمات عنها فتزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم وتزوجها عليه الصلاة والسلام سنة سبع في عمرة القضاء وبنى عليها عليه الصلاة والسلام بسرف بسرف هكذا ضبطها سرف وسرف مكان قرب التنعيم دخل بها هناك عليه الصلاة والسلام 
وسبحان الله بعد وفاة الحبيب عليه الصلاة والسلام ماتت وهي راجعة من الحج بنفس المكان الذي بنى بها عليه الصلاة والسلام فدفنت هناك وصلى عليها عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين يقول ابن عباس فجاءتنا ميمونة بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا على يمينه وخالد عن شماله رضي الله عنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي الشربة لك يعني هذه الشربة هكذا الشربة يعني هذه المرة من الشرب هي حق لك ليش هي حق لابن عباس لأن ابن عباس عن يمينه كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على اليمين يقدم للأحاديث التي تقول الأيمن فالأيمن هكذا السنة فالسنة البدء باليمين حتى ولو كان من على اليمين صغيرا حتى ولو كان على اليمين إيش مفضولا فهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس الشغبة لك يا ابن عباس ثم قال فإن شئت يا ابن عباس آثرت بها خالدا وشوف إيش النبي عليه الصلاة والسلام شو عمل له عمل له إن شئت إن شئت يعني خيره عليه الصلاة والسلام وفوض الأمر إليه صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطره لأن الدور إله تطيبا لخاطره الخاطر بن عباس وحتى ينبه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين أنه ينبغي له الإيثار لخالد لأن خالد ابن خالته كان أكبر منه فينبغي له أن يؤثره المهم قال له فإن شئت آثرت بها خالدا فماذا كان جواب ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا شوف ما كنت لأوثر هذه لأوثر هذا فعل مضارع من المنصوب بأن المضمرة بعد لام الجحود لام الجحود هي لام الجحود هي المسبوقة بكون منفي ما كنت لأوثر فهذه تدل على شدة النفي على شدة يعني ما نرجال أبدا ما كنت لأوثر كما في قول الله عز وجل إذا لام الجحود تدل على شدة الإنكار وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون المهم فابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا يعني بيّن إيش عذر في عدم الإيثار طيب شو هو السؤر السؤر يعني بقية اللبن البقي في الكوب في الإناء التي أتت به ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها هذا سؤر النبي عليه الصلاة والسلام فراح يشرب إيش وراء النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ثم قال صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه إذا من أطعمه الله سبحانه وتعالى طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه فليقل يعني هذا من ناحية الندب ندبا في أول إيش الطعام وفي نسي في أوله فليقل ذلك إيش بعده طيب ثم قال اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه شوف خيرا منه طيب يعني اللهم بارك لنا فيه البركة في هذا الطعام البركة فيها أمور كثيرة مثل إيش امتفاع البدن بهذا الطعام مثل إيش سلامة البدن من الأضرار التي تترتب على بعض الأطعمة أحيانا يدعو الله عز وجل بذلك ثم قال ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه لم يقل خيرا منه كما في الطعام وإنما قال زدنا منه يعني من جنسه ليش؟ قالوا لأنه لا خير من اللبن كما سيبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال ثم قال يعني ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن أو غير اللبن ليس شيء يجزئ يعني يقوم مقام الطعام والشراب فاللبن يعتبر شراب يروي العطشان 
واللبن يعتبر طعاما يشبع الجوع فجمع بين الخاصيتين كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فلذلك لا يكفي ولا يقوم مقام اللبن أي شيء آخر إلا اللبن وهنا قال ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن أو غير اللبن إذا قلنا غير هذا منصوب على الاستثناء لأنه عندنا هنا استثناء تام منفي وإذا قلنا غير اللبن فهذا بدل من شيء بدل من شيء يصح ما أن نعرب ما بعد إلا إما مستثنى وإما أن نعربه على الإتباع أنه بدل طيب ثم الآن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى سيبين لنا أشياء متعلقة بالسنة ماذا قال؟ قال أبو عيسى هو الترمذي هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فهو مت... إيش؟ ورواه عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي مرسلا قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس ملخص هذا الكلام بكلمتين مختصرات عندنا الآن عندنا الآن شيخ اسم الزهري محمد بن شهاب الزهري هذا تابع من التابعين رحمه الله تعالى إذا نحن عم نقارب سؤال الإمام الترمذي عندنا شيخ اسمه ابن شهاب الزهري هذا الشيخ ابن زيها شهاب الزهري عنده تلاميذ كتير من جملة التلاميذ ابن عيينة ابن عيينة الوحيد اللي روانا عن شيخ الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إيش الحلو البارد عليه الصلاة والسلام هو الوحيد ابن عيينة أما غيره من التلاميذ مثل عبد الله بن المبارك مثل عبد الرزاق مثل يونس هؤلاء رووه هكذا قالوا عن شيخنا الزهري كان أحب الطعام أو أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلو البارد فغووه هنا مرسلا الكثير العدد الكثير من التلاميذ غووه مرسلا ما معنى مرسلا يعني التابع يرفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الواسطة أما ابن عيينة فذكرنا الواسطة أن عن عروة عن عائشة فملخص كلام الترمذي رحمه الله تعالى أن الحديث المرسل بهذا الحديث هون أن المرسل أصح من إيش من المتصل أصح من المتصل المسند هاي ملخص الكلام طيب نحن كعادتنا لا نقف كثيرا عند يش النكات الإسنادية إلا إذا جاء بها الإمام الترمذي ثم قال الإمام الترمذي عن الحديث الثاني حديث ابن عباس عندما دخل هو وخايد على ميمونة ماذا قال؟ قال أبو عيسى وميمونة بنت الحارس زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة ابن الوليد وخالة خالد ابن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد ابن الأصم يعني ما يجي واحد يقول والله شلون فات سيدنا خالد على أمنا ميمونة وشلون فات ابن عباس على أمنا ميمونة عم يبيننا أنه هي ميمونة رضي الله تبارك وتعالى على هي محرم لهما هي خالة ابن خالد وخالة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين قال وخالة يزيد بن الأصم ما دخل يزيد بن الأصم هنا لم يذكر له قال هذه جاء بها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى استطرادا للفائدة ثم قال رحمه الله تعالى الإمام الترمذي واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة وغوى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمر بن حرملة والصحيح عن عمر بن أبي حرملة يعني ملخص الكلام أنه عندنا في السند الثاني رجل اسمه علي بن زيد بن جدعان ولأجله ضعفنا الحديث ضعفت الحديث هذا علي بن زيد بن جدعان بن جدعان عنده الشيخ العم يروي عنه هل هذا الشيخ العم يروي عنه اسمه عمر بن أبي حرملة أو عمر بن حرملة الإمام التربيز عمنا الأصح أنه اسمه عمر ابن أبي حرملة هاي ملخص الكلام ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب جديد قال باب ما جاء في صفة شعب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نبدأ في الباب هديه المعتاد هديه المعتاد عليه الصلاة والسلام أنه كان يشرب قاعدا عليه الصلاة والسلام وأحيانا صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم لبيان الجواز فالأولى للإنسان فالأولى للمسلم أن يستنى بهديه المستمر عليه الصلاة والسلام وهو شعب إيش قاعدا صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان هناك ضرورة كما سيمر معنا في الأحاديث الحديث الأول قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا شيء قال أنبأنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي يعني ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث ناده صحيح وهو موجود عند البخاري وعند مسلم إذا هنا ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم يعني من ماء زمزم وهو قائم هذه الواو والحال الجملة حالية حال كونه قائما عليه الصلاة والسلام متى كان ذلك؟ كان ذلك في حجة الوداع وفعله هذا عليه الصلاة والسلام وأنه شرب قائما عليه الصلاة والسلام مع نهيه عن الشرب قائما لأنه ورد النهي عن الشرب قائما قالوا هذا لبيان الجواز لبيان الجواز ولبيان عدم الحرج لأنه عليه الصلاة والسلام كان في الحج والحج سديد ليش الازدحام وأحيانا يشق على الإنسان وإلا فالسنة كما قلنا أن يشرب الإنسان قاعدا ليوافق هديه المستمع صلى الله عليه وسلم طيب الحديث الذي بعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد قد حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا طبعا هذا الحديث اسناده صحيح وهو عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما يغوي لنا هذا الحديث قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي قلنا نحن ناخذ عن جده هي ايش؟ عبد الله بن عمرو بن العاص على الصحيح من اقوال اهل العلم. ماذا يقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص؟ يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. يشرب قائما، قائما هو شو بنعربها؟ بنعربها حال. حال من ايش؟ حال من الفاعل تبع يشرب، يشرب هو حال كونه قائما ويشرب هو حال كونه ايش؟ قاعدا عليه الصلاه والسلام، معنى هذا الكلام يعني انه مرة رآه قائما يشرب عليه الصلاه والسلام ومرة رآه ايش؟ يشرب وهو قاعد صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن مبارك عن عاصم الاحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث نفس الحديث ال 206 لكن هنا شيخ الامام الترمذي تغير هناك كان احمد بن معين هناك ابن ما ليس احمد بن معين احمد بن منيع وهنا علي بن حجر وكما قلنا فعل ذلك عليه الصلاه والسلام لبيان الجواز الحديث الذي بعده قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء ومحمد بن طريف الكوفي قال انبانا ابن الفضيب عن الاعمش عن عبد الملك بن ميسره عن النزال ها عن النزال ابن سب ابن عن النزال ابن سبغة هكذا سبغة قال اتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة او الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل عليه الصلاة والسلام طبعا هذا الإسناد حديث إسناده إيش إسناده صحيح والحديث عند البخاري هنا عن النزال ابن سبغة وهم للتابعين قال أتي علي رضي الله عنه بكوز الكوز هو إيش عبارة عن القدح الإناء الذي له عروة الذي له عروة كوز جمعه كيزان وهذه كوز وكيزان وردت إيش في صفة إيش الجن وما فيها وما عد الله للمؤمنين فيها إلى آخره قال فأتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في رحبة وهو هذه ايش؟ الواو والحال وهو في الرحبة اي حال كونه في الرحبة، الرحبة هنا المقصود بها اما رحبة الكوفة وهذه كانت مكان يجلس فيها سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه للحكم بين الناس للقضاء وكذلك للوعظ وللارشاد، واما قالوا الرحبة هنا هي ايش؟ عبارة عن رحبة المسجد اي مسجد الحوش الخارجي تبع المسجد هذا نسميه ايش؟ الرحبة، وطبعا هذا الحوش له حكم المسجد في بعض الاحيان حسب التفاصيل او التفصيل في كتب الفقه. المهم وهو في رحبة قال فاخذ منه يعني من الكوز من الماء الذي في الكوز، قال فاخذ منه كفا فغسل يديه. قال ومضمض واستنشق، شوف هون شو علق؟ قال ومسح وجهه وذراعيه وراسه ثم شرب. هون اختلف أهل العلم هل فعل سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه هنا أراد الوضوء اللغوي أم الوضوء الشرعي لأنه هنا قال ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ومسح وجهه 
هل المراد به المسح الحقيقي والمسح الحقيقي هو إمرار اليد على العضو من غير السيلان وعليه فالمراد هنا الوضوء اللغوي وهو مطلق إيش التنظيف ويؤيد ذلك ما ذكر في بعض الروايات من عدم ذكر الرجلين أم أن المراد الوضوء الشرعي الذي نعرفه أن يكون بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيحتمل هذا ويحتمل هذا طيب إذا كان احتمل الوضوء الشرعي كيف يقول هنا ومسح وجهه وذراعيه ورأسه نقول مسح وجهه المقصود بالمسح هنا الغسل الخفيف الغسل الخفيف المهم هنا خلاف بين أهل العلم هل أراد هذا أم هذا قال ثم شرب وهو قائم يعني سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ما تبقى في الإناء ما تبقى في الإناء بعد الفراغ من الوضوء أخذه هذا وشربه وهو قائم كما ذكر ذلك العيني وغيره من الشراح قال ثم قال هذا وضوء من لم يحدث وهذه هنا إيش موضع اللي إيش قالوا إن هذا يعني يريد به التنظف والوضوء الشرعي هذا وضوء من لم يحدث يعني من لم يرد طهر الحدث بل أراد التنظيف فليس المراد هنا بالوضوء بوضوء الشرعي وإنما اللغوي وهو غسل الأطراف للنظافة هذا إيش قلنا على احتمال إرادة المسح أما على احتمال إرادة التجديد تجديد الوضوء فيحمل على الوضوء الشرعي ثم قال سيدنا علي رضي الله عنه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل يعني فعل مثل فعلي هذا قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن محمد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب صلى الله عليه وسلم ويقول هو أمرأ وأغوى صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث اسناده حسن لأجل عاصم أو أبو عاصم فإنه صدوق حسن الحديث الآن أنس بن مالك رضي الله عنه ماذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء هكذا رواية في الإناء نقول ليس المراد هنا أنه كان يتنفس داخل الإناء صلى الله عليه وسلم فإن هذا منهي عنه وغد النهي عنه في في إيش في سنن أبي داود بسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه فإذا المراد بالتنفس هنا التنفس إيش خارج الإناء التنفس خارج الإناء طيب فإذا كان من هذه صلى الله عليه وسلم ألا يجعل شربه شربة واحدة ودفعة واحدة بل يشرب الأولى ثم يتنفس خارج الإناء ثم يشرب الثانية ويتنفس خارج الإناء ثم يشرب الثالثة عليه الصلاة والسلام وكان يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن يفعل هذا يقول هو أمرأ وأغوى أمرأ ما معنى أمرأ يعني إيش أسوغ يعني إيش بكلامنا الدارج نقول هو صحي أكثر مستساغ غير ثقيل على المعدة قال هو أمرأ وأغوى ما معنى أغوى يعني أبلغ في حصول غي للعطشان أكثر إغواء أكثر نفعا للعطشان عليه الصلاة والسلام وهذا من عظمة ديننا ففي ديننا هداية للعباد لكل خير من أمور دينهم ودنياهم وأصحتهم وأبدانهم فهو دين يهدي للتي هي أقوى في جميع مجالات وشؤون الحياة طيب قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين رشدين بوزن إيش مسكين قال عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث سناده ضعيف لضعف رشدين لضعف إيش رشدين ابن كريب طيب المهم هنا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين طيب يعني وسط ايش؟ تنفس مرتين وسط الشراب، طيب لماذا لم يذكر الثالثة؟ لماذا سكت عن النفس الثالث؟ قال سكت عن النفس الثالث لأن هذا ضرورة ايش؟ ضرورة الواقع أنه بعد ما يشرب رايح ايش؟ يتنفس، رايح يتنفس. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد يزيد بن يزيد هنا اتفق اسم أغاوي واسم أبي هو اسم يزيد وأبو اسم يزيد عن يزيد بن يزيد 
ابن جابر عن عبد عن عبد الرحمن بن ابي عمرت عن جدته كبشته قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما صلى الله عليه وسلم قالت فقمت الى فيها فقطعت طبعا هذا الحديث اسناده صحيح وهو عند ابن حبان وعند الامام احمد رحمه الله تعالى الحديث يرويه لنا يا شيخنا يا شيخ معاذ كبشة وكبشة هذه كبشة بنت حسان أو بنت حسان أو بنت ثابت عفوا كبشة بنت ثابت الأنصاري هي أخت لسيدنا حسان ابن ثابت شاعر النابع عليه الصلاة والسلام وكان لها صحبة تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيتها قالت فشرب من في قربة من في قربة القربة معروفة القربة هي الوعاء لحفظ الماء ويكون من جلد هنا يقول إذا من في قربة من في ما نقول من في خطأ من في من في قربة يعني ننطقها مثل ما ننطق حرف الجر في وكذلك في عندنا حديث في المتفق عليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك هكذا في في امرأتك لا نقول في في امرأتك لا في في امرأتك وهنا قالت كبشة دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام فشرب فشرب من في القربة يعني من فم القربة صلى الله عليه وسلم قال من في قربة معلقة قائما طبعا إذا النبي عليه الصلاة والسلام هدي المستمر المعتاد أنه يشرب وهو قائم ليش هون شرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام ذكرت لنا السبب أن هذه القربة كانت معلقة كانت معلقة فشرب منها صلى الله عليه وسلم وهو قائم ولذلك لا حرج على الإنسان أن يشرب قائما إذا اضطر إلى ذلك تقول كبشة رضي الله عنها فقمت إلى فيها فقطعته فقمت إلى فيها إلى فم القربة فقطعته الله الله يا طيب قطعته ليش قال لأنه جلد لا مس فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقطعته لتحتفظ به وعندنا عند ابن ماجة زيادة هنا في رواية يقول أحد الرواة أو راوي عن كبشة قال تبتغي بذلك بركة موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا رضي الله عنهم رجالا ونساء أحرص الأمة على حبه عليه الصلاة والسلام وأكثر الأمة عناية في مواضع التبرك منه صلى الله عليه وسلم فرحت فرحت أنها ظفرت بقطعة لامست فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما مر معنا كانوا يتبركون بريقه وبآثاره صلى الله عليه وسلم وحصل مثل ذلك مع أم سليم كما سيمر معنا عندما دخل عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين طيب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن سمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين فرضي الله عن سيدنا أنس سيدنا أنس رضي الله عنه كان كثيرا ما يربط بين العمل التطبيقي يعمل الشيء تطبيق أمام أصحابه التابعين ثم ينقل ذلك نقلا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فرحم الله من نشر سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا كما كان يفعل سيدنا أنس رضي الله عنه فإذا كان أول شيء يفعل أمامهم يتنفس خارج الإناء ثلاثا ثم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هنا في رواية ماذا قال قال وزعم من هو الذي زعم يعني سيدنا أنس رضي الله عنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا طبعا ما بنخاف من كلمة زعم هنا يعني ليس معناها مزموم هنا زعم الزعم عند العرب أحيانا يطلق على القول المحقق فزعم يعني بمعنى قال بمعنى أخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا الحديث الذي بعده قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك يعني الحفيد عن يروي عن الجد 
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها رضي الله عنهم طبعا هذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة إيش لجهالة البراء بن زيد اللي هو حفيد سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين والصحيح أنه قالوا أن هذه القصة هي التي وقعت لكبشة ولم تقع لأم سليم على كل كانوا يفعلون ذلك ويقطعون هذا الشيء الذي لامس فم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا التماسا للبركة فمتى ثبت لنا متى ثبت لنا أثر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أثر صحيح النسبة صحيح النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إيش مشهور النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من شعر أو ثوب أو بردة أو عمامة إذا ثبت ذلك فهذا التبرك مشروع بفعل أكابر الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم لكن إيش عم نقول ثابت لم نقول صحيح النسبة إنه هذا للنبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد هذا فيصح إيش التبرك وثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا أدري أين قرأته شيخنا شيخ معاذ بشوف لنا إياها وين ثبت عن إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى أنه كان يحتفظ بشعرة من شعرات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولما حضرته الوفاة أمر بها فقبلها وأوصى أن توضع في كفنه رحمه الله تعالى طيب قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوي قال أنبانا إسحاق بن محمد الفغوي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل طبعا أها شيخنا الشيخ معاذ عم يقول هذا ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية تمام الله يزيك الخير إذا في عنا سند لابن مفلح الله يزيك الخير يا شيخنا يا شيخ معاذ إذا قصة الإمام أحمد موجودة عند ابن مفلح في الآداب الشرعية طيب قال حدثتنا عبيدة طبعا عبيدة اسم عبيدة يطلق على الذكر وعلى الأنثى قال حدثتنا هون عبيدة أنثى قال حدثتنا عبيدة من تنائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عن أبيها عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وقال بعضهم عبيدة بنت نابل وقال بعضهم يعني بعض المحدثين عبيدة بنت نابل يعني بالواء الموحدة وليس نائل كقائم وقائل نعم وهذا مرة معنا تكرار الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى باب جديد قال باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا المصطفى عليه الصلاة والسلام يا أخوان كتر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يستفد من هذه إيش؟ الدروس إلا كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفانا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بالطيب وكذلك حث على الطيب وكان عليه الصلاة والسلام طيب رائحة وإن لم يمس طيبا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كما قلنا وضع الطيب وحس على الطيب يعني خذ هذه اللفتة خذ هذه اللفتة عندنا سيدنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه والحديث عند مسلم يقول سيدنا أنس دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا قال عندنا عينا منوم إيش القيلولة قال فقال عندنا فعرق نزل منه نزل منه عرق صلى الله عليه وسلم قال وجاءت أمي اللي هي أم أنس اللي هي أم سليم كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية هذا على أصح أقوال أهل العلم ويوجد أقوال أخرى المهم يقول أنس فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها العرق النازل من النبي عليه الصلاة والسلام تضعه في هذه, في هذه القارورة قالت قال أنس رضي الله عنها فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ماذا تصنعين فقالت يا رسول الله عرقك نجعله في طيبنا فهو من أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم يعني يأتون بعرق الحبيب عليه الصلاة والسلام ويخلطونه بطيبهم فتقول هذا يكون من أطيب الطيب عندنا الحديث في صحيح مسلم وفي غيره ومع هذا عليه الصلاة والسلام وضع الطيب مع استغنائه عنه وضع الطيب عليه الصلاة والسلام فنحن أولى به فنحن أولى به ولذلك عندما نضع الطيب عندما نضع الطيب نضع العطر لنقصد بذلك الاتباع والمحبة 
للنبي عليه الصلاة والسلام ليش لنؤجر على ذلك لنؤجر على ذلك المهم قال باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن غافع وغير واحد قال وأنبأنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن مختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبي قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث إسناده صحيح وهو عند أبي داود كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكة ما معنى سكة يعني ظرف أو ما نقول عنه وعاء هذا الوعاء يحفظ فيه الطيب فيسمى سكة وبعضهم قالوا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة السكة هنا معناها إيش الطيب الطيب المجموع المركب الخليط من أنواع من الطيب من أنواع من الطيب ولا مانع من إرادة المعنيين لأنه كان للنبي عليه الصلاة والسلام وعاء يضع فيه الطيب أو أنه كان للنبي عليه الصلاة والسلام سكة يعني إيش مجموعة من أطياب مجتمعة مخلوطة مع بعضها قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة عزرة بن ثابت عن سمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب إذا هذا هدي نبوي يتعلق بالطيب لا يرد الطيب إذا أهدي له لأن الطيب طيب الرائحة خفيف المحمل كما سيمر معنا فأغبطوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أحوالهم وأفعالهم بما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب فكان سيدنا أنس لا يرد الطيب فيعلم دائما سيدنا أنس لأنظر لأحاديثه دائما إذا فعل شيء يعلل ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم بجلسة اليوم معنا ثلاث أحاديث سيدنا أنس رضي الله عنه يعلل فعل له بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قال حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فوديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد الوسائد والدهن والطيب طبعا هذا الحديث إسناده حسن يقول ابن عمر ثلاثة لا ترد النبي عليه الصلاة والسلام يغوي لنا ابن عمر يقول ثلاثة لا تعد الوسائد معروف الوسائد ما يعتمد عليها ايش؟ حال الجلوس وحال النوم ونسميها المخد ليش نسميها المخد؟ لوضع الخد ايش؟ لوضع الخد عليها لوضع الخد عليها فإذا دخلت على إنسان دار إنسان بيت إنسان وأعطاك مخدة فلا تردها لأنها من باب الإكرام ومن باب الضيافة وحتى ايش؟ ولو لم تكن بحاجة إليها لا تردها طيب إذا الوسائد والدهن قالوا هنا الدهن المراد بالدهن هنا الدهن الذي فيه نوع طيب الدهن الذي فيه نوع طيب وكذلك الطيب عليه الصلاة والسلام كان لا يرده صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري الحفري عن سفيان عن الجغيري عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه طبعا هذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة غاوي عن أبي هريرة الآن هذا هدي النبوي رائحة طيبة رائحة طيبة مؤثرة في إيش رائحة طيبة مؤثرة في القلوب مؤثرة في النفوس والعكس صحيح الإنسان إيش عندما إيش يشم رائحة مستكرهة ينقبض إيش القلب وينكمش وعندما يشم رائحة جميلة طيبة فإنها تؤثر في هذا القلب ويفحل إلى آخره فمن هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام جاء التفريق بين عطر النساء وعطر الرجال حالة الخروج من المنزل إذا هذا الحديث يحمل على حالة الخروج من المنزل فعطر الرجال معتمد على فوحان رائحة وانتشارها وظهورها وطيب النساء وعطر النساء معتمد على ظهور لون الطيب لا على رائحته لأن أكثر الطيب في ذلك الزمان كان يصنع من نباتات وهذه النباتات يبقى أثرها يبقى أثرها وعندنا في مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال أي ممرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ليش؟ لسبب أن البخور 
مما تفوح رائحته إذا محل هذا الكلام عن يقول النبي عليه الصلاة والسلام محله إذا أرادت المرأة الخروج من بيتها أما في بيتها فتستعطع بما شاءت من العطور التي لها رائحة والتي لها لون طيب قال حدثنا علي بن حجر ان انبانا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري وعن ابي نضره عن الطفاوي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله بمعنى يعني نفس الحديث السابق لكن هنا اختلف شيخ الترمذي رحمه الله تعالى. الحديث الذي بعده حدثنا محمد بن خليفه وعمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حجاج قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان، حنان هون اسم رجل. وحنان كذلك تطلق على رجل وعلى المرأة كما عند العرب كما عبيدة مرة معنا تطلق على رجل وعلى المرأة قال عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم غيحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة يصح فلا يرده ويصح فلا يرده طبعا هذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة من لجهالة حنان هذا الذي قلنا عنه وكذلك هذا الحديث مرسل ما معنى مرسل يعني رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة هو منه التابع أبو عثمان النهدي هذا سبحان الله أبو عثمان النهدي أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يقدر له أن يلتقي الحبيب عليه الصلاة والسلام ولذلك كان من التابعين ولم يكن من الصحابة الكرام رضي الله عنهم طيب يقول هنا إذا أعطي أحدكم غيحان فلا يرده غيحان غيحان هو كل مشموم طيب ريح يقولوا عنه كانوا ايش العرب غيحان اذا كل مشموم طيب ريح هذا غيحان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا اعطي احدكم غيحان فلا يرده فلا يرده عندنا حديث في صحيح مسلم حديث في صحيح مسلم ما مباشره يا اخوان اذا لقينا الحديث اسناده ضعيف او ضعيف والله ايش ما نعمل فيه لا عم نقول على اسناد هاي روايه عند الامام الترمذي الاسناد تبع ضعيف لكن الحديث موجود عند مسلم شو للنبي عليه الصلاه والسلام عند مسلم يقول من عرض عليه ريحان فلا يرده فانه خفيف ايش فانه خفيف المحمل طيب الريح عليه الصلاه والسلام طبعا فانه خرج من الجنه فانه ايش خرج من الجنه يعني هذا ريحان يذكرنا بطيب الجنه والنبي عليه الصلاه والسلام قال في مسلم البخاري وان ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا طيب طيب اذا اعطي احدكم ريحان فلا يرد او اذا عرض عليه ريحان فلا يرد الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم ماذا يقول يقول في هذا الحديث كراهه كراهه رد ريحان لمن عرض عليه الا لعذر الا ايش لعذر يعني الانسان اذا كان معه عذر بيتحسس اذا كان بيتحسس من بعض الروائح او من رائحه الطيب فله أن يعتذر لكن يعتذر بالكلمة الطيبة إيش ولا يلزمه قبول هذا الطيب لألا إيش لألا يتضرر إيش إذا إن يعتذر بلا باقة لأن القاعدة المستمرة في الشرع التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار طيب قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل حنان الأسدي من بني أسد بن شريك وهو صاحب رقيق عم والد وعم والد مسدد وروى عن أبي عثمان النهدي وروى عنه الحجاج بن أبي عثمان الصواب سمعت أبي يقول ذلك إذا ملخص الكلام أنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى جاب لنا يشحى كلام عن عن أبو حاتم الغازي نقل عنه ابن عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل يعني ملخص الكلام بده يقول لنا انه ايش يعني هذا حنان غير مجهول كما قال بعض المحدثين انه مجهول لا ما هو مجهول وجاب لنا ايش انه ابن ابي حاتم غوى عن ابو ابو حاتم انه هذا حنان غوى عنه اثنين واذا ما غوى عنه اثنان تزول عنه الجهاله وفي عنا جهاله عين وجهاله حال والمستور ما بدنا ندخل فيها هلا طيب قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجالد قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابي عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال عرضت بين يدي عمر عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالقى جرير غداءه ومشى في ازار 
فقال له خذ إذا خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جريق إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه الصلاة والسلام طبعا الحال الباب هون يتكلم عن الطيب الإمام الترمذي ما دخل هذا الحديث في الطيب يعني قالوا ليس هناك مناسبة بين هذا الحديث إيش وبين الباب المهم هذا الحديث إسناده ضعيف جدا ليش ضعيف جدا يا أخوان لأنه في عنا عمر وين هذا الله صليت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنا شيخ الترمذي من هو شيخ الترمذي عمر ابن إسماعيل ابن مجاهد ابن سعيد الهمداني هذا متروك هذا إيش متروك فالحديث إسناده ضعيف جدا لكن سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي يعني ملخص هاي القصة إنه كان جميل وهذه إنه كان جميل وإنه كان آية في الجمال رضي الله عنه هذه وردت في الصحيح وردت إيش في الصحيح وذلك جرير ابن عبد الله البجلي كما في البخاري يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وضحك وفي رواية إلا وتبسم صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام كذلك يعجبه من جرير كما قلنا جمال صورته مع رجاحة عقله وكان من أمراء الصحابة رضي الله عنهم من أمراء الصحابة رضي الله عنهم وعندما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد أعطاه وسادة ليجلس عليها وقال أتاكم كريم قوم فأكرمون عليه الصلاة والسلام ويحدثنا كما في البخاري أنه جاء عندما جاء ليسلم قال دخلت المسجد قال فرماني الناس رماني الناس كلهم بأبصارهم فقلت لجليس بجانبي يا عبد الله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال نعم ذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحسن الذكر بينما هو يخطب آه بخطب عليه الصلاة والسلام قال بينما هو يخطب قال سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن لأنه كان من اليمن قال على وجهه مسحة ملك على وجه مسحة ملك فكان آية في الجمال رضي الله تبارك وتعالى عنه فالمهم هون عم أقول لنا ولو كان الحديث ضعيف جدا لكن له ما يشهده أنه كان جميل لأن الحديث في الجمال هل أخش يبدي ما معنا يقول عرضت بين يدي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أبل يعرض الجيش أمام الأمير ليعرف الأمير ويتأمل في هؤلاء الناس حتى يرد من, إيش من لا يكون مناسبا لهذا الجيش قال عرضت بين يدي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يحدث عن نفسه ما زال لكن هذا يسمى التفات في اللغة قال فألقى جرير غداءه غداء إيش اللي فوق يستر الجزء الأعلى من البدن ألقى غداءه يعني كأنه رضي الله عنه يريد أن يظهر قوته وتجلده أمام سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال فألقى جرير غداءه ومشى في إزار بقي عنده إيش الذي يستر المنطقة السفلى من الجسد الذي هو الإزار فقال له عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه خذ عداءك يعني شيل غداءك من على الأرض ثم قال عمر للقوم ما رأيت رجلا يعني هو بدون ما ينزل غداء جميل فما بالك إذا نزل غداء قال ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير طبعا خل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يروا قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف صلى الله عليه وسلم صورة يوسف عليه الصلاة والسلام إذا كما قلنا لجمال صورته رضي الله تبارك وتعالى عنه ولذلك يعني ملخص هذا الباب يستحب للمسلم أن يكون دائما برائحة طيبة خصوصا في المجامع والمحافل وصلاة الجمعة والعيدين ومحافل الناس حتى الاجتماعات العائلية والزيارات العائلية وكذلك وكذلك عنايتنا بالطيب اقتداء بالسنة واقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وابن عباس نقل عنه إني لا أتجمل لأهل بيتي كما يتجملون لي ثم قال باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإلى هنا نقف والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله تعالى خيرا وأحسن إليكم الله ولي الأمر والتدبير لا. The recording has stopped.